。你好，欢迎回到我们的频道，一起来参加黄石公园的第二天探索之旅。当我们前往有名的诺里斯间歇泉盆地时，我们看到这个可爱的花栗鼠正在吃灌木上的美味浆果。在我们到达实际盆地之前，长臂猿河的这股快速流动的河水沿着道路快速出流。这是诺里斯间歇泉盆地的位置。在诺里斯间歇泉盆地里面，游客能够看到，这里有十五个景点，如间歇泉、通风口、湖泊和温泉。这是有关间歇泉和温泉之间差异的信息。该盆地保持着最高测量到的地表和地下温度的公园记录。诺里斯火山是世界上最大的活火,火山之一。这里的许多温泉和喷气孔的温度都高于沸点，大约二百 F 或九三 C。水的波动和地震活动经常改变和搬迁。诺里斯靠近三大断层的交汇处，这些条件有助于创造这个充满活力的间歇泉盆地。穿过间歇泉盆地的小径是木板路，铺砌的小径和未铺砌的小径的组合。每年在诺里斯都会出现新的温泉和间歇泉，其余的则进入休眠状态。地质事件触发了许多这些变化。诺里斯在黄石公园的热液区拥有最大的水化学多样性。这里存在多个地下热水库，并且随着其水位的波动，氯化物、硫酸盐、铁和砷的浓度也会发生变化。你在这里看到的许多颜色都是嗜热性、爱热微生物及其活性的证据。热水中的颜色随着温度和化学成分的变化而改变。当水从温泉流出时，它会逐渐冷却。这个水温范围支持各种嗜热栖息地。随着温度或化学成分的变化。微生物种群和它们创造的颜色会迁移到它们喜欢的位置。诺里斯的绝大多数水域都是酸性的，包括非常罕见的酸性间歇泉。盆地由两个区域组成：瓷盆和后盆。瓷盆是树木贫瘠的，这里在声音、颜色和气味方面。提供强烈的感官体验。一条四分之三英里的裸露地面和木板路小径，领导我们进入该地区。后盆地的树木更为茂密，其风景名胜，散布在整个地区。一条一点五英里长的木板路和裸露的地面，环绕着盆地的整个区域。许多树木随着温泉地质的位置变化而死亡。在诺里斯间歇泉盆地，有一股新鲜硫磺臭味飘荡在清新的山间空气中。这是因为这里的间歇泉是黄石国家公园内最高温的间歇泉之一
，这里也是最古老、海拔最高、最酸性，并且容易频繁变化的温泉地质。公园的这一部分被认为是有十一万五千年历史的温泉，也是蒸汽船间歇泉的所在地。它是世界上最高的间歇泉。然而，与著名的老中石不同，蒸汽船间歇泉喷发时间是可变的，很难预测。尽管当它爆炸时，它可以将水送入空中三百八十英尺以上。诺里斯间歇泉盆地的 Aquinas 间歇泉是世界上最大的酸性间歇泉，它周围的地球核心温度是公园里最热的。但不仅仅是温度使诺里斯如此引人注目，颜色也给我们留下了深刻的印象。这要归功于矿物质和生命形式的结合。该地区往往比其他地热区。具有更多的乳蓝色特征，因为溶解在热水中的二氧化硅浓度很高。红橙色是另一种突出的色调，这要归功于有毒的一氧化铁和砷化合物。诺里斯的其他部分，比如那些有天然泉水的地方，它的蓝色往往是翠绿色的折射光与池内流的黄色相结合的结果。捕获这些风景的绝佳观景点的最佳方法是跟随其中一条木板路在该区域盘旋，但请不要走下木板路。像诺里斯这样的地方在不断变化，并且一些地方可能只有空心的表面，在它们表面有一层薄薄的岩石，在那层岩石下面是。沸腾的、充满细菌的水。虽然在温泉区域的烧伤大多数是二度和三度，但人们曾因跌入温泉而死亡。翡翠泉间歇泉，二十七英尺深，一直衬有硫磺。翡翠泉拥有充满活力的绿色。祖母绿的颜色来自两种东西的混合：黄色硫磺与有泳池反射的蓝色。诺里斯间歇泉盆地博物馆是黄石公园的一系列路边博物馆之一，由建筑师赫伯特·迈尔设计，其风格被称为“乡村风格”的国家公园管理局。如果狗被拴着，主人也会跟着他们收集废物，欢迎他们进入公园。木板路的位置被战略性的设计，以便游客可以看到热地质学中最令人兴奋的美妙展示。这个气船间歇泉，它不确定现在是否是喷发的好时机，即使参观者和相机都为演出做好了准备。由于喷发时间和方向很难预测，所以公园有这个标志来警告游客。最后，它发生了一次小规模的喷发。我们只抓住了它爆发行动的尾巴。当热温泉离它们太近时，许多树木就会死亡。盆地筑巢在连绵起伏的丘陵和山脉之间。这个蓄水池全子真的是庞大，颜色是深蓝色。有的温泉连续持续不断的喷出蒸汽和热水，其他的虽然安静，但显示出令人惊叹的鲜艳色彩。这个温泉的流出，让你知道它的水中有两种非常不同的微生物，一个非常令人印象深刻的泥锅。一个正在成长的小间歇泉，在我们离开诺里斯间歇泉盆地之前，这个大盆地的美丽整个视图确实吸引了我们的目光。我们的下一个目的地是蒙马温泉
，我们需要沿着八字形的道路向北行驶，才能到达那里。沿着这条路，我们停下来观看这些令人惊叹的悬崖和岩层。与它们巨大的体型相比，人类相形见绌。真想知道为什么它们的颜色如此雪白。现在我们到达猛犸温泉。猛犸温泉是猛犸象区的主要景点。它们的特征与公园其他地方的热区完全不同。石灰滑地层比烧结岩地层生长得更快，因为石灰石的性质较软。当热水通过石灰石上升时，大量的岩石被热水溶解，白色白垩矿物沉积在地表面上。猛犸温泉的火山热源仍然是一个谜。只知道热水从诺里斯流向猛犸象，是沿着一条断层线。火山的热源猜想大致与诺里斯到猛犸象的道路有关。沿着这条走廊的浅层环流，使诺里斯的过热水在猛犸象浮出水面之前，冷却了一些，通常在约一百七十华氏度。猛犸温泉是黄石公园深处火山力量的表面显示，包括国会山和杜德山在内的几个温泉卡梅斯，是猛犸村地区的主要特征。这条步行道是沿着木板路、铺砌的小径或汽车道路，然而整个步道网络都有陡峭的坡度和楼梯。当雪不在地面上时，金丝雀泉和调色泉的顶部都可以轻松地通过轮椅进入，方便一般公众和残疾人士使用。猛犸象梯田从我们今天看到的山坡，一直延伸到游行场地，一直延伸到沸腾河。加德纳河的冷水与沸腾河温泉在这里混合。沸腾河是黄石公园为数不多的合法热浸泡区之一。通常，这个公园禁止浸泡在温泉中，因为温泉非常脆弱。这里的温泉活动随着时间和距离的增加而广泛。数百万年前，当时广阔的海洋覆盖了这个地区。为了沉积在这里的石灰岩，提供了最后的成分。数百年来，肖肖尼和班诺克人从猛犸温泉收集矿物，用于制作白色油漆。这些矿物质有助于美丽的露台结构以及热量、天然管道系统、水和石灰石。猛犸象地区显示出派恩戴尔冰川作用中冰川活动的许多证据。这是一个美丽的旅馆，适合游客靠近享受所有这些奇观。巴士在酒店门前，让游客下车。秋天是麋鹿喊叫的季节。雄性麋鹿为交配呼叫，并把它们的后宫聚集在一起。我们很幸运能遇到这群麋鹿，懒惰地在建筑物旁边休息。公园护林员封锁了该地区，因此游客只能从远处观看。这只雄性麋鹿已经在季节初梦想尝试交配。啊，哇！哈,哈哈哈！可惜雌性不感兴趣。这里是奥尔布赖特游客中心。这座历史悠久的建筑，由美国陆军于1909年建造，作为学士军官宿舍。他们是在国家公园管理局成立之前保护公园的骑兵部队。这些展品可帮助您了解黄石公园的自然和文化宝藏，并提供非常详细的信息，让来自不同的地方的游客。
可以安全愉快的参观。看到这些令人眼花缭乱的猛犸温泉梯田图像后，您怎么想？我们非常感谢这些奇观，从很久以前就受到保护，以便今天的游客可以享受它们的美丽。我们第二天的黄石公园之旅到此结束。不要忘记在此频道上观看我们第一天和第三天的视频，谢谢，请点赞并订阅，在未来方便看更多相关视频。